。来到苗族做客过苗年的这几天呢、啊，每天都是浑浑噩噩的，原因就是好客的苗家人总有喝不完的酒、吃不完的肉，还有苗族姑娘难以抵挡的热情。这天一早醒来，大雾笼罩在苗寨的上空，显得格外的美丽。我也在吵闹声中苏醒了过来。我刚刚听到猪的叫声了，嘘。现在到处都是猪八戒的声音，<笑>因为今天是送客、啊，然后呢？也就是主人家要把自己的那个养的猪，然后送给客人。昨天是进客，所以一会儿我们会看到很多客人又从这儿离开的场面。由于这天是客人离开的时候，一早起来，寨子的主人们开始杀猪分猪肉，这是苗族古葬节的一个礼节。客人在离开主人家的时候啊，主人会分给随礼的客人一只猪腿作为回礼。他们现在在分猪肉啊，非常多，感觉是要去菜市场。看到这个分下来的猪腿了吗？一条、两条、三条、四条、五条、六条、七条、八条、九条、十条、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七，我数错没有？反正就是这么多，要分给客人带走。在吃午饭前会有主人家的一个仪式，每个客人都需要轮番去给主人家过世的灵位前敬酒。喝完酒以后，主人会给客人一块肉，这块肉名为骨葬肉，会切成一块非常大的肥瘦相间的五花肉。关于为什么要切这么大，其实有这么一个说法：在以前，这里的人们生活贫穷，平时过节呀都不会切这么大一块肉。由于十三年过一次骨葬节，好不容易可以大口吃喝，故此将肉切这么大一块。我没喝酒，我没喝酒。由于昨天晚上没睡好，今天精神好差呀，状况。然后现在还在放那个炮仗，还有很多人开车到这个村子里面来。这个是什么呀？啊，哦，肥肠啊！哇，闻着就这样子，好香啊！大口吃肉，大口喝酒啊！又到了吃饭的时间了。就到。然后现在是吃午饭，吃了午饭以后呢，他们客人就要离开这里了，然后就扛着那些猪腿。一会儿这个村寨里面的客人全部要离开，他们都会带着那个猪腿从这儿出发。看一下这一桌，好爽！这个是啥嘛？苦胆。哎呀，不不不不，不了。哇，放苦胆进去整啊！
，太猛了。吃饱饭后啊，客人们就要离开祖人家。这个时候已经快接近下午三点钟，在古藏节做客会有一个礼节需要注意，客人需要在下午三点整才能挑着猪腿离开。这个时候也是最热闹的时候。不过现在的人们几乎都开了车，很多人直接接了猪腿就开车离开了。据潘大哥说，以前没有太多车辆时，人们挑着猪腿离开的场面非常壮观，而且很有意思。这抬着一个个的猪腿回家了。他们做客的回去的话，我也要跟着回去了。嗯、<笑>来这里喝懵逼了，然后啥也没拍。<笑>这是主人家开始分猪腿。然后客人今天离开，现在主人家给客人分好了肉，就是这个猪腿已经分完了，客人就要带着这个猪腿开始出发了。出发前呢，主人家要放鞭炮啊，鞭炮一放，客人就可以抬着猪腿离开了。呵呵。见，拜拜，拜拜。啊，他回来了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，现在就是客人呐、啊，抬着猪腿离开主人家了，然后我们呢，也得要离开了啊。他们离开了，我也得要离开了。我这两天一直都在他们家吃住。我现在也出发了，因为客人们都离开了，潘大哥他们也准备走了，也离开了。我呢，在前面的，他们在后面那个车，跟着他们一起出发。在离开的时候啊，我内心其实有很多不舍，不舍的是这里的人们，他们热情友善的待客之道，让我感到非常温暖。当然也有很多遗憾，由于准备不充分。没有拍摄到让我满意的流程，令人耳目一新的画面。不过转念一想，留遗憾才让我有了再来一次的借口。旅程就是如此，没有十全十美的故事等着你去拍摄。但愿下一次的古藏节，我能给你们记录下更好的体验。不过，十三年太长，你们会等我那么久吗？画面一转，然后又来到了这样一个黑漆漆的环境里面。这个地方呢是麻料村呵呵，我跟着潘大哥回到他们村庄了。然后呢，由于最近他们苗族都在过节啊，有很多很多的活动，我想借此机会再多待几天，拍一下啊，然后回到他这边来休整一下。因为视频呢，就是因为这段时间呢耽搁了，没有及时更新啊。咱们今天。两天时间，去喝懵逼了，然后回来，我就想玩，视频都不想做了，哈哈，希望你们理解一下。咱们不过后面还是会为大家继续深耕一些，我觉得有趣的内容啊。最近可能会有一些力不从心，因为喝了酒，照顾两只狗子，又要照顾那种人际关系的处理啊，所以有时候你拍摄上面来说，没有助理的话，会相对麻烦。咱们啰嗦就到这儿吧。
。喜欢视频朋友记得点个赞，关注一下哦，拜拜。